അസ്ലാമലൈക്കും എല്ലാവർക്കും സ്വിസ് ബെറി കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഫുഡ് റെസിപ്പി അല്ല ചെയ്യുന്നത് ഒരു നല്ല ഹെയർ ഓയിൽ ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മുടി അത് സ്ത്രീക്കാണെങ്കിലും പുരുഷനാണെങ്കിലും ഒരു അലങ്കാരമാണ് പലരെയും അലട്ടുന്ന പ്രശ്നമാണ് മുടി കൊഴിച്ചിൽ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ നീളമുള്ള ബലമുള്ള മുടി പലരുടെയും സ്വപ്നം മാത്രമാണ് ഇന്ന് മുടി കൊഴിച്ചിൽ മാറി നല്ല തിക്കായി മുടി വളരാനുള്ള ഒരു എണ്ണയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കാച്ചിയ എണ്ണ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അതിൻ്റെ ഗുണഫലങ്ങളും നോക്കാം ആദ്യത്തേത് വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണയെ കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും മലയാളികൾക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല നീളത്തിൽ മുടി വളരാൻ സഹായിക്കും ധാരാളം വിറ്റാമിനുകളും ഫാറ്റി ആസിഡും അതിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബീറ്റ കരോട്ടീനും പ്രോട്ടീനും ധാരാളം കറിവേപ്പിലയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് മുടി കൊഴിച്ചിൽ തടയും ഇതിലെ അമിനോ ആസിഡ്സും ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസും മുടിയെ ബലപ്പെടുത്തും മുടി കറുക്കാൻ സഹായിക്കും അകാല നിരയെ തടയും നമ്മുടെ തലയോട്ടിയിലെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മൈലാഞ്ചി ഇല ഇത് താരനെ തടയുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഇല്ലാതാക്കും പിന്നെ നരയെയും തടയാൻ ഇതിന് സാധിക്കും എല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്കുമുള്ള ഔഷധമാണ് കരിഞ്ചീരകം മുടിയുടെ കാര്യത്തിലും വ്യത്യസ്തമല്ല മുടി വളരാൻ സഹായിക്കുന്നതോടൊപ്പം നല്ല ഫലമുള്ള മുടി ഉണ്ടാവാനും സഹായിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ തലയോട്ടിയിലെ ഡ്രൈനസ് ഇല്ലാതാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും ഒരു പ്രകൃതിദത്തമായ മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ് നമ്മുടെ ആവണക്കെണ്ണ മുടി വളരാൻ സഹായിക്കുന്നതോടൊപ്പം നമ്മുടെ മുടിയെ നല്ല സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ഷൈനി ആക്കി സൂക്ഷിക്കാനും ഈ എണ്ണയ്ക്ക് സാധിക്കും നമുക്കിനി ഈ എണ്ണ എങ്ങനെ കാച്ചാം എന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കരിഞ്ചീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതി ഞാനിവിടെ ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു നൂറ് എം എൽ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ല ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തതായി നമുക്ക് കാസ്ട്രോ ഓയിൽ അഥവാ ആവണക്കെണ്ണയാണ് ആവശ്യം വെളിച്ചെണ്ണയുടെ പകുതിയാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കരിഞ്ചീരകം നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് എണ്ണകളും ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ എണ്ണയ്ക്ക് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ച കരിഞ്ചീരകം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു പത പോലെ കാണും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് രണ്ട് തരം എണ്ണ നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പത വരുന്നത് അടുത്തതായി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു പിടി മൈലാഞ്ചി ഇലയാണ് ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ എണ്ണ നല്ല പോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ മൈലാഞ്ചി ഇലയും ശേഷം ഒരു മൂന്ന് നാല് തണ്ട് വേപ്പിലയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് തിളച്ച് പൊന്താതിരിക്കാനായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചെട്ട് മിനിറ്റ് ഇത് നമ്മൾ തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ തേ ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ കിട്ടും നമ്മുടെ ഇലകളൊക്കെ ശരിക്കുമായി വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണയുടെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു മൂന്നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും തണുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം നല്ല പോലെ തണുത്ത ശേഷം ഞാൻ ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് അരിച്ചൊഴിച്ചു ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ എന്നിട്ട് ഇതൊരു കുപ്പിയിലാക്കി സൂക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഒരു കുപ്പിയിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി ആവശ്യത്തിന് ഇതിൽ നിന്നും എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം നല്ല കരുത്തുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള മുടി വളരാനുള്ള ഈ ഒരു എണ്ണ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തലയിൽ തേച്ച് നോക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മളോട് അഭിപ്രായമൊക്കെ പറയണം അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഒരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബായ് അസ്സാം വലൈക്കും ഫ്രം സ്വിസ്ബ